আজকে আমরা ফুরে সিরিজের একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক দেখবো সেটা হলো গিয়ে কমপ্লেক্স ফর্ম অফ ফুরে সিরিজ মানে ফুরে সিরিজের কমপ্লেক্স ফর্ম কেমন হবে সেটা আমরা দেখবো তো ফার্স্ট অফ অল আমি একটা পিরিয়ডিক ফাংশন কনসিডার করে নিচ্ছি সো লেট কনসিডার দ্য ফুরিয়ার সিরিজ অফ অ পিরিয়ডিক ফাংশন এফ অফ এক্স ইন আ পিরিয়ড টু এল ওকে তাহলে এই যে পিরিয়ডিক ফাংশন ধরলাম এফ অফ এক্স তাহলে এর ফুরে সিরিজ কেমন হবে তাহলে এফ অফ এক্স দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু এ নট বাই টু প্লাস সামেশন ওভার এন ইকুয়াল টু ওয়ান টু ইনফিনিটি এ এন কস এন পাই এক্স বাই এল প্লাস বি এন সাইন এন পাই এক্স বাই এল ওকে তাহলে এটাকে আমি এক নম্বর নাম দিলাম তাহলে এটা হচ্ছে ফুরে সিরিজ এবার এই যে ফুরে সিরিজটা এখানে কি কস টার্ম রয়েছে আর সাইন টার্ম রয়েছে তাহলে আমাদের কমপ্লেক্স ফর্মে আনতে হবে রাইট তো তার জন্য আমাদের একটা ফর্মুলা জানতে হবে সেটা হচ্ছে কি এই লার্স ফর্মুলা সো এই লার্স ফর্মুলাটা কি সেটা জানা যায় এই লার্স ফর্মুলা বলছে যে ই টু দি পাওয়ার অফ আই থিটা যদি হয় তাহলে আমরা সেটাকে লিখতে পারি কস থিটা প্লাস আয়োটা সাইন থিটা ওকে এবং ই টু দি পাওয়ার অফ মাইনাস আই থিটা যদি হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি কস থিটা মাইনাস আয়োটা সাইন থিটা তাহলে প্লাস থাকলে এখানে প্লাস হয় মাইনাস থাকলে এখানে মাইনাস হয় আর এখানে এই যে আই যেটা লিখলাম আই হচ্ছে বেসিক্যালি ইমাজিনারি নাম্বার আইটা কি আই হচ্ছে কি ইমাজিনারি নাম্বার রাইট এবার এখান থেকে আমরা এই যোগ বিয়োগ করে কস থিটা এবং সাইন থিটা বের করতে পারি তাহলে সেটা এখানে পুট করে দিলেই হয়ে যাবে তাহলে দেখা যায় তাহলে সাপোজ এখানে যদি আমি যোগ করি যোগ করলে কি দেবে যে এই টাইমটা কেটে যাবে শুধু থাকবে কস থিটা এখানে আর এখানে কস থিটা তাহলে দুটো মিলে কি হবে টু কস থিটা হবে টু কস থিটা ইকুয়াল টু তাহলে এটা প্লাস এটা তাহলে আমরা লিখব এখানে এ টু দি পাওয়ার অফ আই থিটা প্লাস ই টু দি পাওয়ার অফ মাইনাস অফ আই থিটা ওকে তাহলে এখান থেকে কস থিটা মানে আমরা বলতে পারি কি ই টু দি পাওয়ার অফ আই থিটা প্লাস ই টু দি পাওয়ার অফ মাইনাস আই থিটা ডিভাইডেড বাই টু তাহলে এটা হলো লাগে আমাদের কস থিটার ভ্যালুটা সিমিলারলি আমরা বিয়োগ করে সাইন থিটা ভ্যালু বের করতে পারি তাহলে এটা মাইনাস এটা যদি করি আমরা তাহলে এখানে কি মাইনাসে এখানে যদি মাইনাস করবো আমরা তাহলে এটা কী হবে বেসিক্যালি যোগ হবে এটা তাই না এটা যোগ হবে তাহলে এটা প্লাস এটা মাইনাস করলাম এখানে তেমনি কেটে এটা কেটে যাবে তাহলে থাকবে পরে কি শুধুমাত্র এই এই টাইমটা পড়ে থাকবে তাহলে এটা প্লাস এটা তাহলে সো সুতরাং আমরা বলতে পারি অ্যান্ড তাহলে এইটা প্লাস এইটা মানে টু টাইমস অফ আয়োটা সাইন থিটা ইকুয়াল টু ঠিক আছে এটা মাইনাস এটা তাহলে কেটে গেল তাহলে এটা মাইনাস এটা থাকবে তাহলে ই টু দি পাওয়ার অফ আই থিটা মাইনাস ই টু দি পাওয়ার অফ মাইনাস আই থিটা তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি যে সাইন থিটা ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার অফ আই থিটা মাইনাস ই টু দি পাওয়ার অফ মাইনাস আই থিটা ডিভাইডেড বাই কি টু আই তাহলে এটা হচ্ছে কি আমাদের সাইনের ভ্যালু তাহলে এই যে সাইনের ভ্যালু এই যে কসের ভ্যালু এগুলো কি আমরা এই ইকুয়েশন আমরা পুট করতে পারি এই ইকুয়েশনে যদি পুট করি আমরা তাহলে কি হয়ে যাবে তাহলে কমপ্লেক্স ফর্মে আমরা পাচ্ছি আমরা ওকে এইখানে থিটার মান কিন্তু এন বাই এক্স বাই এল ঠিক আছে তাহলে নাও থিটা মানে কত বেসিক্যালি হ্যাঁ থিটা মানে এন বাই এক্স বাই এল ওকে সো আমরা বলতে পারবো সুতরাং ফ্রম ইকুয়েশন ওয়ান সো ফ্রম ইকুয়েশন ওয়ান উই ক্যান রাইট তাহলে আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি বেসিক্যালি যে এফ অফ এক্স যে ফাংশনটা সো এফ অফ এক্স যে ফাংশনটা এই ফাংশনটা এক করলে কী হবে এ নট বাই টু দ্য কনস্ট্যান্ট যেটা সেটা তেমনই থাকবে প্লাস সামেশন ওভার এন ইকুয়াল টু ওয়ান টু ইনফিনিটি ওকে এবং এখানে কি এ এন এবার কস থিটার মানে কি কস থিটার মানে বেসিক্যালি ই টু দি পাওয়ার অফ আই থিটা প্লাস ই টু দি পাওয়ার অফ মাইনাস আই থিটা বাই টু তাহলে থিটার জায়গায় জাস্ট আমরা কি লিখবো এন পাই এক্স বাই এল তাহলে এটা পুট করে দিলে হয়ে যাবে তাহলে থিটার জায়গায় জাস্ট এন পাই এক্স বাই এল পুট করবো ওকে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি ই টু দি পাওয়ার অফ আয়োটা এন পাই এক্স ডিভাইডেড বাই এল প্লাস ই টু দি পাওয়ার অফ মাইনাস আয়োটা এন পাই এক্স ডিভাইডেড বাই এল 
এবং টোটালটা ডিভাইড হবে কত টু তাহলে এইটা আমরা লিখতে পারি ওকে সিমিলারলি আমরা আবার কি লিখতে পারি বিএনএ ভ্যালুটা লিখতে পারি বি এন ইন্টু সাইন ছিল তাহলে সাইন থিটার ভ্যালু কত দেখলাম আমরা ই টু দি পাওয়ার অফ আই থিটা মাইনাস ই টু দি পাওয়ার অফ মাইনাস আই থিটা ডিভাইডেড বাই টু আই তাহলে এখানে আমরা কি লিখবো ই টু দি পাওয়ার অফ আই এন পাই এক্স ডিভাইডেড বাই এল মাইনাস ই টু দি পাওয়ার অফ মাইনাস আইওটা এন পাই এক্স ডিভাইডেড বাই এল ডিভাইডেড বাই কি ছিল টু ইন্টু আইওটা ওকে তাহলে এটা আমরা লিখতে পারি এবার এখানে একটু সিম্প্লিফাই করা যায় সিম্প্লিফাই করলে কি হবে খুব একটা সুন্দর ফর্ম আসবে ওকে তো সামেশন এন ইকুয়াল টু ওয়ান টু ইনফিনিটি যেমন আসতে পারে থাকলো এবার আমি ই টু দি পাওয়ার অফ আই এন বাই এক্স বাই এলটাকে এক জায়গায় রাখি তাহলে এখানে কি হবে এখানে এ এন বাই টু কমন থাকবে এখানে আর এখানে কি মানে অ্যাকচুয়ালি এ এন বাই টু এখানে থাকবে আর এখানে থাকবে বি এন বাই টু আই তাহলে দুজনের মধ্যে টু রয়েছে তাহলে টু কমন যাবে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যদি দুই কমন যাবে তাহলে দুই বাইরে রাখলাম তাহলে থাকবে পরে কি এ এন রাইট প্লাস বি এন ডিভাইডেড বাই আই ইন্টু ই টু দি পাওয়ার অফ আই এন পাই এক্স ডিভাইডেড বাই এল তাহলে এটা পরে থাকছে প্লাস একই রকমভাবে তাহলে এখানে ই টু দি পাওয়ার অফ মাইনাস এন বাই এক্স বাই টু এটা কমন নেবো আমরা তাহলে কি পরে থাকবে এন বাই টু তাহলে এখানেও কিন্তু দুই রয়েছে তাহলে দুই আগেই আমি কমন নিয়ে দিলাম ঠিক আছে তাহলে এখানে পড়ে থাকবে শুধুমাত্র এন আর এখানে পড়ে থাকবে কিন্তু মাইনাস রয়েছে একটা রাইট তাহলে মাইনাস বি এন বাই আই সো মাইনাস বি এন ডিভাইডেড বাই আই ইন্টু কি হবে ই টু দি পাওয়ার অফ মাইনাস আই এন বাই এক্স বাই এল তাহলে এটা আমরা লিখতে পারি এবার কি এই যে এখানে আইটা রয়েছে নিচে তাহলে এই আইটাকে আমরা উপরে তুলে দিতে পারি তাহলে উপরে তুললে কি হবে মাইনাস আই হয়ে যাবে তাই না মানে বেসিক্যালি আমরা কি করলাম আই দিয়ে ওপর নিচে গুণ করলাম তাহলে আই আই যদি গুণ করা হয় আমরা সবাই জানি আই মানে কি বেসিক্যালি উঠে ওর অফ মাইনাস ওয়ান তাহলে আইকে যদি আমি আই দিয়ে গুণ করি তাহলে আই ইন্টু আই তাহলে সেটা কত মাইনাস ওয়ানের হোল স্কোয়ার মানে শুধু কত মাইনাস ওয়ান দেবে তাহলে আই স্কোয়ার মানে কত পাচ্ছি আমরা আই স্কোয়ার মানে বেসিক্যালি মাইনাস ওয়ান তাই না তাহলে উপরে আমি যদি আই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি নিচে যদি আই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে নিচে কি আই স্কোয়ার হয়ে গেল তাহলে আই স্কোয়ার মানে মাইনাস ওয়ান লিখতে পারি আমরা তাহলে মাইনাস ওয়ান থাকবে আর উপরে একটা আই থাকছে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারবো বেসিক্যালি এ নট বাই টু প্লাস সামেশন ওভার এন ইকুয়াল টু ওয়ান টু ইনফিনিটি হাফ এ এন মাইনাস আই বি এন রাইট ই টু দি পাওয়ার অফ আই এন বাই এক্স বাই এল প্লাস এখানে একই রকমভাবে আই দিয়ে ওপর নিচে গুণ ভাগ করলাম তাহলে নিচে আই স্কোয়ার মানে মাইনাস ওয়ান হবে তাহলে মাইনাস ওয়ান হচ্ছে প্লাস হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে এ এন প্লাস আই অফ বি এন ই টু দি পাওয়ার অফ মাইনাস আই এন বাই এক্স বাই এল তাহলে এইটা আমরা পাচ্ছি তাহলে এই টোটালটাকে আমরা একটা কনস্ট্যান্ট হিসেবে ট্রিট করি ওকে তাহলে টোটালটাকে আমরা একটা কনস্ট্যান্ট ধরি সো আমরা লিখতে পারি যে এফ অফ এক্স যেটা ছিল সেটা ইকুয়াল টু এ নট বাই টুকে আমি ধরছি সাপোজ সি নট ওকে প্লাস সামেশন ওভার এ নিকাল টু ওয়ান টু ইনফিনিটি এই যে এখানে যেটা ধরলাম যে হাফ এ এন মাইনাস আই বি এন এইটাকে আমি একটা কনস্ট্যান্ট ধরছি সাপোজ সি এন এটাকে বলছি আমি সি এ তাহলে সি এ নি টু দি পাওয়ার অফ কি আই এন বাই এক্স বাই এল আচ্ছা প্লাস আর এই যে এই যে কনস্ট্যান্টটা এটাকে আমি ধরছি সাপোজ সি মাইনাস এ ইন্টু ই টু দি পাওয়ার অফ মাইনাস আই এন বাই এক্স বাই এল এটা আমরা ধরতেই পারি ওকে সো হয় আর তাহলে সি নটটা কি সি এনটা কি সি মাইনাস এনটাকে আমরা জানি সবাই সো হয় আর আমরা বলতে পারি যে সি নটটা কি বেসিক্যালি এ নট বাই টু ওকে এবার এ নটের মান আমরা সবাই জানি এ নটের মান কত এ নট বেসিক্যালি ওয়ান বাই এল হয় তাহলে এল লিখলাম ওকে আমি মাইনাস এল থেকে এলও যেতে পারি বা জিরো থেকে টু এলও বলতে পারি তাহলে আমি সাপোজ বলছি মাইনাস এল থেকে এল এফ অফ এক্স ইন্টু ডিএক্স একই রকমভাবে সি এনের ভ্যালু কত এখানে 
এখানে হাফ ছিল এখানে এন মাইনাস আই বি এন ওকে তাহলে এটা যদি পুট করি টোটালটা তাহলে কি হবে হাফ তো থাকছে তাই না এখানে কি এন মানে কত আবার ওয়ান বাই এল ইন্টিগ্রেশন মাইনাস এল থেকে এল এফ অফ এক্স কস এন বাই এক্স বাই এল ইন্টু ডি এক্স আর মাইনাসটা থাকছে এখানে আর ওটা বি এন মানে কত আবার বি এন মানে ওয়ান বাই এল ইন্টিগ্রেশন মাইনাস এল টু এল এফ অফ এক্স সাইন এন বাই এক্স বাই এল ইন্টু ডি এক্স তাই না তাহলে এটা আমাদের কাছে থাকছে এবার এখানে আমি কি করতে পারি এখানে এটা করতে পারি বেসিক্যালি যে হাফ তো বাইরে গেছে থাকলো অসুবিধা নেই এই যে ওয়ান বাই এল সবার মধ্যে রয়েছে তাহলে ওয়ান বাই এলটা কমন নিতে পারি আমি ওয়ান বাই এলটা কমন নিলাম ওকে এবং থাকতে পরে কি বেসিক্যালি আচ্ছা দুজনের ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে মাইনাস এল থেকে এল পর্যন্ত এবং ডি এক্স ভ্যারিয়েবল এফ অফ এক্স মাল্টিপ্লাই রয়েছে তাহলে এই ইন্টিগ্রেশনটাকে আমরা এরকম লিখতে পারি না মাইনাস এল থেকে এল এফ অফ এক্স তো দুজনের মধ্যেই রয়েছে থাকলো এইখানে আমরা লিখতে পারি যে কি কস এন পাই এক্স বাই এল মাইনাস আয়োটা সাইন এন পাই এক্স বাই এল এইটা ইন্টু ডি এক্স ইন্টু ডি এক্স এটা আমরা লিখতে পারি রাইট তাহলে পরে সুতরাং সি এল ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারবো কি ওয়ান বাই টু এল ইন্টিগ্রেশন মাইনাস এল থেকে এল এফ অফ এক্স এই যে টামটুকু নি এইটুকু মানে কি আবার ই টু দি পাওয়ার অফ মাইনাস আই থিটা থিটা মানে কথা এটা তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি ই টু দি পাওয়ার অফ মাইনাস আয়োট এন বাই এক্স বাই এল ইন্টু ডি এক্স তাহলে সি এন এর ভ্যালু কত এটা পাচ্ছি আমরা সি এন এ ভ্যালু ওকে সিমিলারলি আমরা সি মাইনাস এন এ ভ্যালু দেখতে পারি সো অ্যান্ড কি সাপোজ সি মাইনাস এন রাইট তাহলে সি মাইনাস এন এ ভ্যালু দেখবো আমরা তো হাফ ছিল এ এন প্লাস আই বি এন তাহলে এখানে আমরা কি করবো এবার এই ভ্যালুগুলো পুট করে দেবো তাহলে এই ভ্যালুগুলো পুট করলে কেমন হবে বেসিক্যালি আমরা বলতে পারবো যে ইকুয়াল টু হাফ যেমন তেমন থাকলো তো হাফ থাকলো হাফ থাকলো ওকে এ এন এর ভ্যালু কত হয় নাকি ওয়ান বাই এল ইন্টিগ্রেশন মাইনাস এল থেকে এল এফ অফ এক্স কস এন বাই এক্স বাই এল ইন্টু ডি এক্স প্লাস আয়োটা বি এন এর ভ্যালু কত হয় ওয়ান বাই এল ইন্টিগ্রেশন ওভার মাইনাস এল টু এল এফ অফ এক্স সাইন এন বাই এক্স বাই এল ইন্টু ডি এক্স রাইট সিমিলারলি এখানে ওয়ান বাই এল তো কনস্ট্যান্ট মানে দুজনের মধ্যে রয়েছে কমন তাহলে আমরা কি করতে পারি ওয়ান বাই টুয়েলভ বলতে পারি এখানে এইখানে কি ইন্টিগ্রেশন মাইনাস এল থেকে এল পর্যন্ত হবে এফ অফ এক্স থাকলো এইখানে আমরা লিখতে পারি কি কস এন বাই এক্স বাই এল প্লাস আয়োটা সাইন এন বাই এক্স বাই এল ইন্টু ডি এক্স রাইট তাহলে এইটুকুনি মানে কত আবার এইটুকুনি ই টু দি পাওয়ার অফ আই থিটা থিটা মানে এইটা তাই না তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু এল ইন্টিগ্রেশন মাইনাস এল থেকে এল এফ অফ এক্স ই টু দি পাওয়ার অফ আই এন বাই এক্স বাই এল ইন্টু ডি এক্স এটা কার ভ্যালু এটা সি মাইনাস এন এ ভ্যালু রাইট তাহলে সি মাইনাস এন এ ভ্যালু এটা হলো সি এন এর ভ্যালু আমরা পেয়েছি এটা আবার সি নটের ভ্যালু আমরা পেয়েছি এটা ওকে তাহলে পরে আমরা যদি এই যে ভ্যালুগুলো এই ভ্যালুগুলো যদি কম্বাইন করি সো বাই কম্বাইন দিস ভ্যালু সো বাই উই গেট আমরা কেমন পাবো বেসিক্যালি আমরা এই রকম ফর্মেশন কিন্তু আমরা লিখতে পারি কেমন ওয়ান বাই টুয়েলভ ইন্টিগ্রেশন মাইনাস এল থেকে এল 
f of x e to the power of minus i n pi x by l into dx where n equal to 0 hote pare plus minus 1 hote pare plus minus 2 hote pare plus minus 3 hote pare e hobe dot error kore ki plus minus infinity hote pare mane n er value kintu 0 hote pare plus minus 1 hote pare plus minus 2 hote pare e hobe cholche minus infinity ba plus infinity porjonto mane basically ki basically range ta kemon hocche basically range ta amra bolte parbo je minus infinity theke 0 hoye infinity porjonto mane ei bhabe kintu range ta cholche thik ache tale amra ei je combine kore dilam ei form e এখানে আমরা এই n এর ভ্যালু পুট করে আমরা দেখতে পারি যে আগের গুলো আসছে কি আসছে না সো দেখা যাক सपोज আমি বলছি যে n এর ভ্যালু প্রথমে 0 পুট করি তাহলে n এর ভ্যালু 0 পুট করলে c 0 টা পাবো আমরা n এর ভ্যালু 0 পুট করলে কি হবে এখানে 0 হয়ে যাবে e to the power 0 মানে সেটা কি 1 দেবে তার মানে কি c 0 ভ্যালু কত 1 12l ইন্টিগ্রেশন n থেকে l f of x dx তাই আছে কিনা দেখা যাক এই যে তাই ছিল ওকে একই রকম ভাবে এবার এই n এর ভ্যালুটা আমি যদি n ই পুট করি তাহলে n পুট করলাম n এর ভ্যালুটা তাহলে এরকমই থাকবে কোনো চেঞ্জ হবে না তো c n এর ভ্যালু দেখা যাক এরকমই নাকি হ্যাঁ দেখা যাক এই c n এর ভ্যালু হ্যাঁ सेम একদম ওকে সিমিলারলি আমি যদি n এর ভ্যালু যদি -n পুট করি তাহলে কি c -n টা পেয়ে যাব আমরা এইটা পাবো আমরা ওকে তাহলে পরে এইভাবে আমরা বলতে পারি এইবার এই যে ভ্যালুটা এবার যদি এটাকে আমরা ফুরিয়ার সিরিজে যদি ফুট করি যে ফুরিয়ার সিরিজে আমরা বলেছিলাম যে কেমন হবে নাকি f of যে x বললাম সেটা কি লিখতে পারবো তাহলে আমরা বেসিক্যালি অ্যাকচুয়ালি সব কোএফিসিয়েন্ট বা কনস্ট্যান্টকে আমরা c n এ কিন্তু ঢুকিয়ে নিয়েছি তাহলে আমরা সেটাকে লিখতে পারবো এইভাবে যে সামেশন ওভার মাইনাস ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি c n e to the power of i n pi x by l এইখানে এই যে লিমিটটা আমরা কি করলাম মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত গেলাম এটা কেন কারণ n এর ভ্যালুটা কি বলেছে n এর ভ্যালুটা কিন্তু এই মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত হয়েছে ভায়া জিও জিরো ওকে মানে জিরো কিন্তু ইনক্লুড রয়েছে তখন মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত আমরা যদি যাই তাহলে কি সি এন লিখতে হবে মানে সি এন যদি লিখে আমরা তাহলে আমাদের মাইনাস ইনফিনিটি থেকে পুরো প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত আসতে হবে তাহলে কি আমরা এই ফর্মটা লিখতে পারবো তাহলে যে ফুরিয়ার সিরিজের যে কমপ্লেক্স ফর্ম সেটা কেমন হলো এই রকম সো দিস ইজ দ্য কমপ্লেক্স ফর্ম অফ দ্য ফুরিয়ার সিরিজ ওকে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তো আজকে এই পর্যন্তই থাক দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে